মানে আমি সম্মান রেখেই বলছি তার শুধুমাত্র টাকা আর্নিং এর জন্য করছেন তাদের ফ্রাস্ট্রেশনের গল্পগুলো আমি কিন্তু ধরেন মেকআপ রুমে অনেক শুনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে পিয়া এমন একটা মেয়ে যাকে নিয়ে স্ক্রিপ্ট করা যায় আমি বলছি বাট সিচুয়েশন কিন্তু সবাই কম বেশি হয়েছে আমারও হয়েছে ধরেন এমন একটা লোক ফোন করেছে বা মানে এমন একটা কাজের জন্য ওনার অ্যাপ্রোচ করেছে ওনার হয়তো আমার ব্যাপার কোনো ধারণাই নেই আমি যদি এই প্রজেক্টগুলো নেই নেক্সট দুই তিন বছর আমি স্টাক হয়ে থাকবো আমি আমার পার্সোনাল লাইফে কোনো প্ল্যান করতে পারছিলাম না আমি দুইটা প্রজেক্ট ছেড়েছি অয়নদার সরিপু এবং আরও একটা ছবি ছিল যেটা এখানকার মেয়েরা একটা অপরচুনিটি পাওয়ার জন্য মারা যাচ্ছে মানে তারা ডিসপারেট হয়ে যে কোনো কাজ করার জন্য চলে যাচ্ছে সেখানে আমি আমার হাতের প্রজেক্ট আসা প্রজেক্ট আমি এটা মানুষজন ভাবতে পারে যে বিয়ের পরে হচ্ছে আর কাজ হবে না ফিজিক্যাল ফিটনেস গুলো থাকবে না এটা সেটা অনেক কিছু মানুষ বলার চেষ্টা করে এগুলো কিন্তু সবই जीवनता আমরা আসলে থাকে না ডিফিকাল্টিজ না আসলে বুঝতে পারে না আমার কাছে এটাই মনে হয় যে প্রত্যেকটা জিনিস লাইক এই যে আমি আপনার সাথে বসে কথা বলছি করোনার সময় এটা পসিবল ছিল না সো প্রত্যেকটা জিনিস অনেক প্রেশাস আর প্রত্যেকটা জিনিসকে আসলে মূল্যায়ন করতে হবে এবং উপভোগ করতে হবে আসলে উপভোগ করতে হবে যে আমার পাশে কেউ বসে আছে আমি তার সাথে কথা বলছি না ভাব দেখে চলে গেলাম এই জিনিসটা আসলে আর করার সুযোগ নেই सम्भव কয়েকদিন আগে একটা খুব বড় শো গেল ট্রেসেনি ব্যাক স্টেজে কিন্তু আমাকে নিয়ে সব সময় গল্প হয় আমার অভাবটা অনুভব করে সো ডিরেক্টর ক্ষেত্রেও তাই ওনাদের সাথে মাঝে মাঝে আমার মেসেজে কথা হয় তো ওনারা খুব বলেন মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু তোমার উপর অনেক রাগ এবং কেন রাগ হ্যাঁ কারণ আমার অবজারভেশন যেটা যে আমাদের কিন্তু একটা ভালো কাজের জন্য ওয়েট করতে হয় তানভীর ভাই মানে আমি তো ধরেন একটু দূরে আছি বাট যারা এখানে আছেন যারা অনেক চ্যালেন্টেড আছেন যারা তারা একটা দুইটা কাজের পরে তারা কিন্তু বসেই আছে আমি আমার কলিকদেরকেই দেখি যে এত চ্যালেন্টেড এত মানে থাকে না তারা হচ্ছে একশো জনের মাঝে একজন বা দুইজন যাদেরকে নিয়ে অন্যভাবে ভাবা যায় স্ক্রিপ্ট লেখা যায় তারা তো বসে আছে কর্মহীনভাবে সো আমি তো মানে এই ব্লেমটা আসলে কিভাবে নিব যে আমি দূরে সরে গেছি বা আমি কাজকে অবহেলা করেছি নো মানে ব্যাপারটা কি এরকম আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে যখন আমি আসলে বিলং করব তখন আমার কাজ নেই এরকম একটা হতাশায় ভুগতে হবে আবার আমি যখন একটু ভালো লাইফের জন্য একটু দূরে থাকব তখন বলা হবে যে ইস তোমাকে খুব মিস করছি মানে একটা স্বার্থপরতা ডাবল গেমিং চলে আর কি আমার ডাবল গেম তো অবশ্যই চলে আর আমি বলবো না যে আমি আসলে ভালো জীবনের জন্য গিয়েছি আমার একটা প্ল্যান ছিল আমি কিন্তু ওই সময়টা আমি আপনাকে বলেছি যে আমার মনে হয়েছে এই সময় আমি বিয়ে করব এবং আমি ফ্যামিলি করব এটা আমার প্ল্যানই ছিল আচ্ছা এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছিল আমার কাজ নিয়ে আসলে আমার একটা অবজারভেশন ছিল তখন কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি একশোটা কাজের অফার আসছে সেখান থেকে আমি বড় জোর দুই থেকে তিনটা কাজ করতে পারছি সো ইটস নট প্রোডাক্টিভ সো আমি ওই একটা কাজের জন্য আমাকে দুই বছর তিন বছর স্টাক হয়ে থাকতে হচ্ছে আমি কোথাও মুভ করতে পারছি না পার্সোনাল লাইফে গ্রো করতে পারছি না সো এভাবে আসলে কাজ হয় না কাজটা হতে হলে একটা প্রোডাক্টিভ একটা প্ল্যানিং থাকতে হয় যেটা আমি করতে পারছিলাম না তখন আমার মনে হলো যে নো লেটস ডু মাই ওন থিং ফার্স্ট আমি ফ্যামিলিটাকে একটু গুছিয়ে নিই দেন আমি কাজে আবার কনসেন্ট্রেট করবো আমি কিন্তু কখনোই বলিনি যে আমি কাজ করব না আর কাজ করতে চাচ্ছি না নো বা ওরকম লাইভে কখনো আসলে যে এবং আমি সব কিছু ছেড়ে দিলাম না এটা তো আমাকে অদ্ভুত একটা কথা না বলেন আমি যখন এই ফিল্ডে কাজ করছি আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি আই এম গেটিং স্কিলড তাই না 
সো সেই স্কিলটা কিন্তু অন্য রকম অন্য মানে প্রফেশনের মতো না হ্যাঁ আমি কিভাবে ক্যামেরাকে দেখব ক্যামেরার সাথে কিভাবে আমার সম্পর্ক হবে আমি কিভাবে হাসবো কিভাবে কাঁদবো আমার অ্যাঙ্গেলগুলো কি এগুলো জানতে জানতেই তো আমার অনেক সময় লেগে গেছে সো আমি এই কাজের বাইরে অন্যভাবে নিজেকে কিভাবে চিন্তা করবো একদমই এবং আজকের যে অবস্থান যে পরিচিতি যে ভালোবাসা ফ্যান ফলোয়ার সব কিছুর জন্য নিশ্চয়ই তুমি এই সবিজকে ধন্যবাদ দিতে চাও অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাই এবং কৃতজ্ঞ আমি অনেক কৃতজ্ঞ কারণ আমি একটা নর্মাল একটা মেয়ে আমাকে কেউ চিনত না আমার আমার কি প্রতিভা আছে এটা হয়তো বা আমি নিজেই আবিষ্কার করতে পারতাম না যদি আমি এই ফিল্ডে না আসতাম এখন আমি ভাবতে পারি সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমি আমার আমাকে খুঁজে পেয়েছি কাজের মাধ্যমে এবং আমি ভাবতে পারি যে আমি নিজেকে কিভাবে দেখতে চাই বা নিজেকে সবার কাছে কিভাবে উপস্থাপন করতে চাই এটা আমি জানি আমার কাজটা নিয়ে ভাবতে পারি এটা বড় ব্যাপার তো আমি একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যেতে চাই একেবারে প্রথম ক্যামেরার সামনে বা কি ভেবে প্রথম পথচলাটা শুরু হয়েছিল অনেক জায়গায় বলা হয়েছে আমি তারপরও মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি চাচ্ছিলাম আমি কাপড় ডিজাইন করতাম আমার কাছে অন্যের কাজ অন্যের অধীনে থেকে কিছু করব অন্যের টাইমিং কাজ করবো এটা আমার কখনোই পছন্দ ছিল না ফ্রম দা বিগিনিং যখন আমি বাচ্চা ছিলাম তো যেটা হলো আমি আমার কিছু ড্রেসের ছবি তুলবো এই জন্য আমি ফারুক হেলাল ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম উনি খুব ভালো একজন ফটোগ্রাফার তো ওনার সাথে আমি একটা টাইম নিলাম কনভারসেশন হলো আমি একটা বুটিক করতে চাই দিস ইজ দ্য মাই প্ল্যান তো যা এটা টু থাউজেন্ড সিক্সের কথা মার্চ এপ্রিল হবে এরকম পহেলা বৈশাখের আগে আগে তো উনি আমাকে অ্যাপ্রোচ করলেন যে তো তুমি তো শ্যুট করবে আমাদের একটা ফটো শ্যুট আছে আমরা মডেল খুঁজছি তুমি কি কাজ করবে আমার কাছে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে এবং যাদের বুটিক হাউস ছিল ওনারা হচ্ছেন দুজন প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুইটা দুজন প্রফেসর তো আমার ওনাদের সাথে আলাপ করেও ভালো লেগেছে তো বললাম অবশ্যই কেন নয় তো আমি ওনার বাড়িতে গেলাম গুলশান দুয়ে উনি ছিলেন শামসুর রহমানের ছোট ভাই সো মঞ্জু মঞ্জুর রহমান সামথিং পলিটিক্যাল সায়েন্সের টিচার বা ওনার ওয়াইফ হচ্ছে বাংলার টিচার তো দুইজন আমাকে খুবই মানে খুব অনেকক্ষণ আলাপ করলাম আমরা খুব আমাদের ভালো লাগলো তো ওই দিন শ্যুট করেছি যে আমার খুব মনেই হয়নি যে আমি একটা আসলে প্রফেশনাল ফটো শ্যুট করছি খুব চমৎকার ওনাদের বাড়ির মধ্যে শ্যুট করলাম এবং আমার শ্যুটের আগে কিন্তু তাদের শ্যুটটা করলাম এবং ওনারা আমাকে বারবার বোঝালেন তুমি কিন্তু এটা কন্টিনিউ করবে হুম তুমি খুব আমাদের খুব ভালো লেগেছে আমরা তো আরো কাজ করি বাট মানে তোমাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে তুমি অনেক ভালো করবে দিস দ্যাট দ্যাট তো অনেক গিফট দিলেন আমাকে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো তো এরপরে র্যাম বা অভিনয়ের প্ল্যান তখনও ছিল না আসলে কিছুই প্ল্যান ছিল না আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি একটা আমার নিজের নামে বা নিজের একটা কনসেপ্টে বুটিক হাউস করবো ফ্যাশন লাইন আপ করব লাইন করব লেভেল করব এটাই ছিল প্ল্যান এবং এখনও আমি কিন্তু এটা নিয়ে কাজ করছি আমি এটা কিন্তু ছাড়িনি এটা আমার একটা স্বপ্ন এবং আমি কিন্তু সবসময় বলেছি যে আমি আমার যে ড্রেস পরি নিজস্ব নিজস্ব যে স্টাইল স্টেটমেন্ট এটা আমি নিজে তৈরি করি সো ওই দিনের কনভারসেশন এই যে লোকজনদের আবহ সবকিছু আমার খুব ভালো লেগেছে তারপরে আমি বললাম যে না ঠিক আছে আমি কাজটা করব কন্টিনিউ করব এবং তারপরে ফারুক হেলাল ভাই নিজেই আমাকে এন্দাদ ভাইয়ের সাথে ইন্ট্রোডাকশন মানে ইন্ট্রোডিউস করালেন ওনার আমি প্রচুর কাজ করেছি এবং উনি আমাকে অনেক জায়গায় রেফারেন্স করেছে সো আমার শুরুটা না খুব চমৎকার ভাবে হয়েছে মানে সবাই নিজে থেকে আমাকে খুব আন্তরিকতার সাথে অফেয়ারে খুব দারুণ কথা বলছিল একটা গার্জিয়ানশিপ আসলে তখন আমাদের ফ্যামিলি এই বিলং করত যে সবাই যা যার জায়গা থেকে সম্মানের জায়গা রাখবে তো আমরা অনেক মিটু অনেক রকম কথা শুনি তো নিজের এই ক্যারিয়ারে এন্টার ক্যারিয়ারে কি কোনো ধরনের অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে পড়া হয়ে পড়েছে কি না অকওয়ার্ড সিচুয়েশন কিন্তু সবাই কম বেশি হয়েছে ফেস করতে আমারও হয়েছে ধরেন এমন একটা লোক ফোন করেছে বা মানে এমন একটা কাজের জন্য ওনার অ্যাপ্রোচ করেছে ওনার হয়তো আমার ব্যাপার কোনো ধারণাই নেই আমি কোন ফ্যামিলি থেকে এসছি বা আমি কি ধরন অ্যাজ এ পার্সন হাউ আই অ্যাম আর বা আমাকে সবাই কিভাবে ট্রিট করে এটার ব্যাপারে তার কোনো হয়তো ধারণাই নেই সে আমাকে ফোন করেছে কোনো একটা কাজের জন্য হয়তো এমন একটা কথা বলেছে যে আমি থানটার কি বলছে আমাকে হ্যাঁ তখন হয়তো বলেছে আপনি কি শিওর আমার ব্যাপারে আপনার কোনো একটা ইনফরমেশন বা একটা রিসার্চ করেছেন আমাকে ফোন করেছেন ঠিক আছে আপনি একটু আমার ব্যাপারে খবর নেন 
তারপরে আমাকে ফোন করেন দেখা যাচ্ছে ওই লোকটা হয়তো দ্বিতীয়বার আমাকে ফোন করেনি বা কখনো ফোন করেছে হয়তো আমার কাছ থেকে খুব কঠিন একটা উত্তর পেয়েছে তো আমার যেটা ভালো ছিল আমি অনেক সুন্দরভাবে না বলতে পারতাম বা কঠিন কথা বলতে পারতাম এটা নিয়ে কিন্তু সবার মধ্যে একটা আমার ব্যাপারে একটা ধারণা আছে যে ও তো খুব মোডি খুব নাকুচা এটা সেটা অনেক কিছু বাট আই এম লাইক দ্যাট আমি সবসময় এমনই ছিলাম দারুণ এবং স্বাধীন চেতা এই মনোভাবটা আমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি দেখি যারা র্যাম্প মডেলিং ক্যারিয়ার থেকে এসছে কারণ সেলফ একটা গ্রুমিং হয় যেমন রুহি আছে পিয়া আছে আইরিন আছে এরকম বেশ কয়েকজন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কাজ করছে কিন্তু যেটা কমনলি দেখা যায় যে তারা আবার অভিনয়ের প্রতি খুবই উদাসীন মানে খুবই চুজি থাকে এবং আচ্ছা ঠিক আছে হলে হলো না হলে তো না এবং তিনজনই দেখা গেলো সর্বশেষ আমি আইলিনের কথা একটু বলতে চাই যে এক পর্যায়ে একটু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে অনেক রকম স্টেটমেন্টও দিয়েছিল যে ছেড়ে যাব এখানে কি তো এমন কি ব্যাপার কি আজকে বলা যায় কিনা যে না এই লাইফটা যখন সংসার বলি বা মনসুর ভাইয়ের সাথে এত দারুণ একটা পার্সোনালিটির সাথে পরিচয় তারপরে কি একটু থিতু দেওয়ার একটা প্ল্যান জন্মালো কি না রোহিত একদমই না তানভীর ভাই আমি যে বাইরের পারসেপশনটা কিন্তু ছিল নো এটা মানুষজন ভাবতে পারে যে বিয়ের পরে হচ্ছে আর কাজ হবে না ফিজিক্যাল ফিটনেস গুলো থাকবে না এটা সেটা অনেক কিছু মানুষ বলার চেষ্টা করে এগুলো কিন্তু সবই রং সব রং বলতে তো পয়সা লাগে না আর কথা হচ্ছে কি কাজের ব্যাপারে একটা অবজারভেশন কিন্তু সবার থাকে যেটা ধরেন ওই যে আপনি বললেন না ওরা অভিনয় উদাসীন নো ওদের এত ডেডিকেশন ছিল আমাদের ডিরেক্টররা বা আমাদের চারপাশে যে অপরচুনিটিগুলো ছিল তারা আসলে ওদের প্রতি ঠিক মতো জাজ করতে পারেনি বা তাদেরকে কাজে লাগাতে পারেনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে পিয়া এমন একটা মেয়ে যাকে নিয়ে স্ক্রিপ্ট করা যায় আমি বলছিলাম যে পাশের দেশে আমাদের দীপিকা আছে আমাদের দেশে কিন্তু পিয়ার মতো একটা মেয়ে আছে এই মেয়েটাকে কিন্তু আমরা মানে আমাদের ডিরেক্টররা কাজে লাগাতে পারিনি ও একটা চমৎকার পুলিশ অফিসারের রোল করতে পারতো লয়ারের রোল করতে পারতো সেখানেও ব্যবহার করতে পারলাম না তো এইভাবে বছরের বছর মানে বছরের পর বছর যদি চলতে থাকে এবং ওরা যদি দেখতে থাকে আসলে তারা তো আমাকে কাজে নিতে পারছে না তার আমার সময় নষ্ট করছে আমার সাথে বসে কথা বলছে বাট কাজ হচ্ছে না তারপরে তার অবজারভেশনটা কি হবে লাস্ট ইয়ার আমার মনে আছে আমি পিয়ার সাথে একদিন আড্ডা করলাম আড্ডা দিলাম তো বললো যে রুহিয়া কো আমি আসলে একদমই কোনো আগ্রহ নেই আমার আগ্রহ নেই আমার অন্য কাজ আছে অন্য আর্নিং আছে আমি এখানে কোনো সময় নষ্ট করতে চাই না কারণ একটা সময় পরে তো আমরা চিন্তা করি আসলে আমি যে আজকে মিটিংটা করব এই মিটিংটা থেকে আমার আউটপুটটা কি কিছু পাবো আমি বা আমার কিছু কি ইন ফিউচার আমার কোনো কাজ হবে যদি না হয় তাহলে আমি কেন বসবো তাই না ইনফ্যাক্ট এই এই ট্রিপে আমার এই যে এক মাসের যে ট্রিপ টু বি অনেস্ট আমি পাঁচ ছজন খুবই নন ডিরেক্টরের সাথে বসেছি খুব চমৎকার গল্প নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে এই কাজগুলো করা যায় আচ্ছা তারা আমার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী তারা আমার সাথে বসতে চায় কাজ করতে চায় গল্প শোনায় বাট আমি যখন বলি আপনি প্রফেশনালি এটাকে লক করেন বা এই কাজটা কখন হচ্ছে আমাকে একটা কনফার্মেশন দেন মানে লেটস ডু সাইনিং অ্যান্ড অল সব কিছু আমাকে জানান তারা এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তখন আর যেতে পারেন না তারা ওই জিনিসটার কোনো কনফার্মেশন দিতে পারেন না তাহলে আমি কি ভাববো তারা আসলে আমার সাথে বসতেই চায় আমার সাথে দুইটা কথা বলবে আমার সাথে একটু চা খেতে চায় কারণ অনেক বড় বড় ডিরেক্টর যখন আমার সাথে বসে আমাকে চিন্তা করে আমার সাথে বসেন কথা বলেন তারপর যখন তারা আমার সাথে কাজ করতে পারেন না ডেফিনেটলি মানে তারা হয়তো আমাকে ডিজার্ভ করে না বা আমি তাদের কাজের জন্য ওভার মানে কোয়ালিফাইড টলিউডেও আসলে ওই বিষয়টা কন্টিনিউ করাটা কি একটু কঠিন হয়ে পড়ল কি না না তানভীর ভাই আমি আরো দুইটা প্রজেক্ট ছিল কিন্তু আমার কাছে ওই যে বললাম আমার একটা অবজারভেশন ছিল যে আমি যদি এই প্রজেক্টগুলো নেই নেক্সট দুই তিন বছর আমি স্টাক হয়ে থাকবো আমি আমার পার্সোনাল লাইফে কোনো প্ল্যান করতে পারছিলাম না আমি দুইটা প্রজেক্ট ছেড়েছি অয়নদার সর রিপু এবং আরো একটা ছবি ছিল যেটা এখানকার মেয়েরা একটা অপরচুনিটি পাওয়ার জন্য 
মারা যাচ্ছে মানে তারা ডিসপারেট হয়ে যে কোনো কাজ করার জন্য চলে যাচ্ছে সেখানে আমি আমার হাতের প্রজেক্ট আশা প্রজেক্ট আমি ছেড়ে দিয়েছি কেন ইমেজিন লাইক কেন ছেড়ে দিলাম কেন কারণ আমার কাছে মনে হলো যে এই প্রজেক্টটা আসলে আমি যেরকম ভাবে ভাবছি যে আমি এই ধরনের কাজ করতে চাই আপনি গ্লামার দেখেছেন সো গ্লামারটা যেরকম একটা কাজ ছিল তো ওই রকম একটা চেয়ে একটা একটু ডিফারেন্ট হবে ভ্যারাইটি থাকবে তাহলে ধরেন আমার একটা কাজ করতে মজা লাগবে সো যদি কাজটা আমার ব্যক্তিগত জীবন সময় সব কিছুকে হ্যাম্পার করে আই নট ডু দ্যাট হ্যাঁ আমার কাছে আমার পার্সোনাল লাইফ আমার পিস অফ মাইন্ড আমার মেন্টাল যে জোনটা ওইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই আমি কাজ করব কাজকে আমি কখনই ইগনোর করব না উনি আমাকে বলেছিলেন আমরা তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করবো বাট আমি তো দেখেছি আমাদের একটা কলিগ ওই কাজটা করেছেন ওই কাজটা দুই বছরেও শেষ হয়নি সো দুই বছর বা তিন বছর লেগেছে কাজটা শেষ করতে সো এতদিনে আমার আমার ছেলে হয়ে দুই বছর বয়স হয়ে গেছে জীবিকা করে খুব বেশি দিন আসলে বিলং করতে পারে না আসলে এটা সম্ভব না ওই যে যারা করছেন মানে আমি সম্মান রেখেই বলছি তার শুধুমাত্র টাকা আর নিয়ে জন্য করছেন তাদের ফ্রাস্ট্রেশনের গল্পগুলো আমি কিন্তু ধরেন মেক আপ রুমে অনেক শুনেছি হ্যাঁ তারা দেখা গেছে অনেকে দেখেন এখন তো সব স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা অনেস্টলি অনেকে বলতে চান না নিজের একটা ইমেজ রাখতে চান কিন্তু দেখেন অনেক পপুলার আর্টিস্টরা এদের থেকে চলে গিয়ে আমেরিকাতে তারা একটা মেকআপ শপে কাজ করছেন হ্যাঁ মেকআপ শপে কাজ করছেন অথবা কোনো একটা ডেভেলপার কোম্পানিতে কাজ করছেন কেন করছেন বিকজ দিন শেষে আমার তো চলতে হবে আমাকে খেতে হবে পড়তে হবে বাড়ি ভাড়া দিতে হবে সো আমি আমার একটা ইমেজ রাখলাম আমাকে আমার অ্যাক্ট্রেস বাট দিন শেষে আমার শেষে আমার কোনো আর্নিং নাই আমাকে কে চালাবে লন্ডনে চলে গেল রুহি তখন আসলে ব্যাপারটা বলাই হলো যে না রুহি এখন আসলে ধনী নায়িকাদের ভেতরে একজন আমার প্ল্যান হচ্ছে আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে বা সময় কাটাতে ইচ্ছে করে এবং মজার জিনিস হচ্ছে মানে আমি কাজও করেছি আমার ছেলেটা যখন এক বছর দেড় বছর বয়স যখন ঢাকায় এসেছি আমি কাজ করেছি আমিন ভাইয়ের সাথে টেলিফোনটা করলাম সো আরও কিছু কাজ করেছি বাট আই ওয়াজ নট ফিলিং গুড আচ্ছা আচ্ছা কেন কারণ ওকে বাসায় রেখে আসছি সারাদিন ফোনে ও খেয়েছে ওই করছে আমার ইচ্ছে করতে ওকে আমি কোলে নিয়ে বসে থাকবো ওকে নিয়ে ঘুরতে যাবো সত্যি মাতৃত্ব যে আনন্দটা না এই আনন্দটা আমি আসলে উপভোগ করতে চেয়েছি আমার আপনি দেখবেন আমার ফেসবুকে যেহেতু আপনি আছেন প্রচুর ছবি ওর সাথে প্রচুর ভিডিও মজার ভিডিও কারণ এই বয়সে ওরা এত মজার মজার জিনিস করে না তারপরে যখন স্কুলে চলে যায় এভরিথিং মানে সব কিছু শর্ট আউট স্যাটল সো আমি যেহেতু ব্যাক টু ব্যাক দুইটা বেবি নিয়েছি আমার ওই দুই বছর তিন বছরের প্ল্যানিংটা একটু লম্বা হয়ে গেছে এবং আম ওকে উইথ দ্যাট কারণ কি আমি আমার বাচ্চারা আমার মতো করে কথা শিখবে আমার মতো হবে এই জন্য আমাকে কিন্তু ওদেরকে সময় দিতে হবে আমি একটা ছোট্ট মজার গল্প বলি আপনাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আমার একটা ফ্রেন্ড ও হচ্ছে মানে আমার ক্লাসমেট স্কুলমেট ও হচ্ছে ডক্টর মানে খুব বড় একটা রিনন হসপিটালে সে খুব রিনন একটা পোস্টে আছে তো ও আমরা সেই টাইমে আমাদের বেবি হয়েছে তারপর যেটা হলো ও তিন মাস চার মাস পরে আমরা তো কথা হতো তিন চার মাস পরে আমি বললাম কি অবস্থা তোমার কেমন আছো বলছি আমি তো জব জয়েন করে ফেলেছি আমি তো জয়েন করে ফেলেছি সে কি ভালো দেখো আমি তো ভাবতেই পারছি না আমার কাছে মনে হয় আমার আমার মনে হয় এক দেড় বছর আমি মনে হয় না কাজে ঢুকতে পারবো তো গেল ওই কনভারসেশন গেল 
তিন চার বছর পরে যখন আমাদের দেখা হয়েছে তখন আমার বাচ্চা অলরেডি স্কুলে গেছে আর ওর একটা নিজের মতো একটা স্টাইল অফ মানে টকিং স্টাইল হয়েছে একটা মানে আমি যেরকম পার্সোনালিটি আমার এই পার্সোনালিটি ওর মধ্যেও কিছুটা গ্রো করেছে হ্যাঁ তো এখন যেটা হচ্ছে আমরা যখন একসাথে গেট টুগেদার দেখা হলো আমার ডক্টর ফ্রেন্ডটা আমাকে তখন খুব আফসোস করে বলছে যে আমি এখন কাজ ছেড়ে দিয়েছি কাজ থেকে কিছুদিন আমি ই নিয়েছি আমার বাচ্চাদেরকে আমি এখন ম্যানাজ শিখাচ্ছি কারণ ও আমার বুয়াদের মতো বুয়ার ভাষায় কথা বলছে এবং গালাগালি করছে মানুষের সামনে গেলে আমি লজ্জা পাচ্ছি সো আমি এখন চাকরিটা ছেড়েছি এখন আমার বড় দায়িত্ব হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ম্যানেজ শেখানো সময়ের কাজটা সময় করেন সো এখন দেখেন আমি কিন্তু এই জায়গায় আমি বলবো আমি সুখী আমি এটা সেটা নো আমি আমার দায়িত্বটা ঠিক মতো পালন করতে পেরেছি বা আমার সময়টাকে আমি ঠিক মতো দিতে পেরেছি দারুণ 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 এই ক্লিপিংসটা আমি অনেককে দেব এবং দেবার চেষ্টা করছি